Mungu akijua kwamba unataka uzima ili umtumikie he will heal you now not tomorrow kushinda kwa ibada inakuongezea neema ya the holy week haiwezekani nyinyi ambaye mmeokoka mwe mnateseka kuliko watu ambao hawajaokoka Mungu anaweza kukumbuka at your advanced age Na wakaribisheni watazamaji kwenye kipindi cha kukumbukwa na Mungu. Majina yangu naitwa Askofra Toru Ratori wa kanisa la The Chosen Christian Church International. Tuko hapa na kuru tumehama kule tulipokuwa zamani. Tuko na kuru na uh, na uh, na kuru Eldoret Road ukipita roundabout ya Everready songa mbele utapata pale panaitwa Soilo tuko karibu na pipeline tuko pale karibu tena na Mungu atapata kubariki nashukuru watazamaji watu ambaye mnaopiga simu mnaopendezwa na kipindi hiki ninasema Mungu awabariki sana nichukua biblia yako fungue kitabu cha matendo ya mitume acts of the apostles chapter 2 tusome hata ilipotimia siku ya pentecoste walikuwepo wote mahali pamoja kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi kukawatokea ndimi zilizo 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 gawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao wote wakajazwa roho mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyo wajalia kutamka yamkini Siku hizi tunazoishi ni za mwisho. Na tunahitaji watu ambaye wanaelewa maandiko na kwenda kulingana na maandiko. Haitoshi kwenda kanisani. Haitoshi kuitwa Mkristo. Haitoshi ku, haitoshi kubatizwa. Ni jambo la muhimu sana kujua wewe ni nani na kitu gani ambacho unasaidi ufanye kama muumini. Siku ya leo ningependa kubiri ujumbe unaosema kuishinda roho ya ukabila. Jinsi ya kushinda roho ya ukabila. Kuna tofauti ya kuzaliwa katika kabila fulani na kuwa mukabila. Mukabila ni kabila kivyake kuliko kabila kwa sababu tunapouliza mtu kuzaliwa unaweza kujitambulisha na kule uliko toka na pale ambapo upo na maeneo uliyozaliwa na mshukuru Mungu ya kwamba ni siku hizi tunazoishi watu wameanza kuchangamana sio kama zamani watu hawaoi tena katika kijiji chao na watu waolewi tena kule walikotoka. Kwa hivyo ya Mungu ni mengi kwa sababu Mungu akianza kubadilisha ratiba haombi mtu ruhusa. Bwana asifiwe sana. Inatendeka tu kwa sababu Mungu ameshayapanga. Lakini kwa wale ambaye tayari wameshaingilia ule mtego wa zama sio kosa. Kwa sababu ni vizuri kuelewa kabila na ukabila. Ukabila kabila sio mbaya lakini ukabila ni pepo kwa sababu ukabila huja kwa kuchuzi kwa ku, ukabila unaleta chuki ukabila una uhasama ukabila haurithiani ukabila ni roho fulani ambayo husababisha mtu aliyeumbwa na Mungu kumuona mwenzie ya kwamba yeye hafai. Mnaweza kuwa mnatoka sehemu moja. 
Mnaweza kuwa mnatoka hata katika kijiji kimoja. Lakini watu wakiingiliwa na ukabila. Even if you come from the same village. Watu watatawanyika tu nambari unasikia mtu anasema mimi natoka mbari fulani na huyu anatoka mbari fulani because it is a spirit ni roho ambayo huingia kwa watu it's not necessarily where you came from it's not necessarily your tribe it is a spirit ambayo ikiingia kwa mtu hata kama mlisoma naye kwa kijiji kimoja tauni moja Unasikia mtu anasema I come from this sub tribe. I come from this clan and this clan has kamani na clan fulani. Mambo haya yote yalikuja wakati mwanadamu alipojenga munara wa Babeli na mwanadamu alipotaka kujifanya kuwa kama Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu alipoona umoja wao na akaona ya kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kufichika kwa watu hawa. Mungu akaamua kuteremusha munara wa Babeli na walikuwa naongea lugha moja lakini wakati wa munara wa Babeli ulipoanguka kila moja akatoka na kabila yake akaanza kuongea lugha yake. Kwa sababu Biblia inasema kwamba hakuna kitu kingeliwazuia kufanya kile ambacho walikuwa nataka kufanya. Kwa hivyo lazima tujue misingi ya hiro imetoka wapi but in the first place Mungu hakupenda kabisa na hakutaka kabisa watu wawe na lugha tofauti. Na ndio maana unakuta kwamba baada ya hapo tukawa na Waswahili, tukawa na Wagiriama, tukawa na Waingereza, tukawa na Amerika, tukawa na Asia, tukawa na Waarabu, tukawa na Waafrika, watu wakaanza kujiunganisha na vitu aina ile. Baadaye watu wakasema pana we must have one common language that can unite us. Na ndio maana watu wakaanza kwenda shule. Ile shule inashikanisha watu. Inaweka Mwarabu, inaweka Mwafrika, inaweka Mweshia pamoja na wote wanajifundisha lugha moja ambayo ni Kiingereza ama Kiarabu ama Kiswahili because the nature of God Asili ya Mungu ni kuleta watu pamoja kuwa na lugha moja, kuwa na nia moja. Naye wa Afrika naye pia kulipokuwa ya kwamba sasa wa Afrika naye wamekuwa wengi, hatujui tunaongea na lugha gani ndipo kutakakatokezea lugha ambayo ni ya Kiswahili. Ambaye Kiswahili inaunganisha Muluya, Mjaluo, Mkalanjini, inaunganisha Masai, inaunganisha Mdorobo, inaunganisha kila mtu ili tuwe katika hali ambaye ni ya Mungu, ambaye Mungu anaongea lugha moja. Say I hear. Biblia inasema ya kwamba ilipotimia siku ya Pentecoste, watu walikuwa wamekaa pali pamoja. Na walipokuwa wamekaa pali pamoja kukaja upepo unavuma watu walikuwa wamekaa sehemu moja watu walikuwa wamekaa mtaa moja watu walikuwa wamekaa inchi moja watu walikuwa wamekaa katika boma moja watu ambao walikuwa wamekaa ninaongea biblia inasema katika mahala pamoja kwa hivyo najaribu kutafasiri katika kiwango ambacho unachoweza kuelewa wewe ya kwamba walikuwa pali pamoja na wakati walipokuwa pamoja maandiki nasema kukaja upepo mara nyingi upepo unapenda when you look at the wind inapenda kwenda pamoja upepo hauendangi namna hii ukitaka kubeba hii nyumba unakuja with the full force inakuja pamoja ndio inue pa maandiki nasema uh, uh, kukaja upepo na miali ya moto ikaingia katika nyumba ile na ilipoingia katika nyumba ile ikatawanya tena watu hawa wakaanza kuongea kwa lugha wakaongea kwa lugha naongea kuhusu roho hali ya kushinda roho ya ukabila wakaanza kunena kwa lugha wale ambao walikuwa nje wakaona hapana Mbona tunasikiliza watu hawa walikuwa tu watu ambao tunawajua watu wa kawaida hawa sio wa Kereni wa Asia mbona tuna, tunaona watu hawa wanaongea lugha tofauti Roho wa Mungu anaposhuka pali ambapo watu wako pamoja 
lazima kuwepo na mabadiliko roho anapokuja pali watu pa wana umoja lazima kuwepo na mtikisiko Maliki nasema and those that were outside were amazed with what was happening. Kanisa imefika pali ya kwamba wale watu wako nje wanasaili waone mukiwa hapa ndani muko tofauti kwa sababu kuna kitu ambacho kimewashukia. Hallelujah. Ukishukiwa na kitu katika nyumba ya Mungu wale ambao wako nje watashangana wewe kwa sababu kuna kitu ambacho kitaunganisha wale walio ndani peke yao watakuwa wanaongea lugha ambayo wanaelewa wao Hawezi ukaongea lugha ya wale wako nje. Hawezi ukaongea lugha ya ndugu zako ambaye hawajaokoka. Hawezi ukaongea lugha ambaye kabla yako inaongea. You will speak the language of the church. Am I communicating? Come on, turn to your neighbor and tell him, communicate with me with the church language. Wale watu wako nje hawasaili kuelewa kanisa inaendelea namna gani kwa sababu lugha ambayo tunaongea hapa ni raka sande boke tamozentama reketa na monodoboze ketamoradaba ramose ketantamosanta wale ambao wako ndani wanaelewa lugha ya ndani come on i'm talking to the church now let us do away with this tribalism spirit let us do away with this demonic power ambaye inakuja kugawanya kanisa la Kristo watu ambao wako ndani ya kanisa wanasaili waongee lugha moja hata kama pasta wako hajatoka kijiji chako lakini kuna lugha ambayo imetoka mbinguni inawashikanisha na mnaongea lugha ambayo watu wa nje hawezi wakaelewa can i hear me from somebody and that's why people cannot understand us because we speak a different language why are you going to that church and yet that pastor is not of your tribe come on i'm not there because of my tribe i'm there because he is of my tribe the tribe of the land of judah ukianza kueleweka na watu wa nje you are offside Makanda boziki tama Wanasaili watu shangae watu wa Ronda watakushangaa watu wa Milimani wakutakushangaa watu wa Muranga watakushangaa watu wa Kakamega watakushangaa watu wa Kisumu watakushangaa watu wa Kericho watakushangaa kwa sababu kuna kitu cha kanisa umebeba roho wa Bwana na amekuja kama moto moto unateketesa nyasi moto unateketesa makaratasi new moto fire consume anything consume up say i hear ndio kaje na kombe high five mwambie receive fire when the fire came down makanda bosa sikuwaletea maji nimeleta moto sikuwaletea maji nimeleta moto watu wa kericho na waletea moto watu wa nairobi na waletea moto watu wa mombasa na waletea moto watu wa naikuru na waletea moto watu wa dodi na waletea moto watu wa kenya hii nina waletea moto kanisa likiponya taifa litaponya ndoa zikiponya kanisani majirani wataheshimu ndoa zao kwa sababu mnaongea lugha mbaya iko ndani 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 kabisa naongea mambo ya ndani haleluya huu moto sio wa kuota baba huu moto sio kuota mwanangu uliposhuka hawakuota ukiteremka unaanza kuongea rama kadata mozaka tamorada bozanta reketete mozanta moto wa bwana ukishuka hata kama unafilisika huwezi filisika kama wao hata kama una shida huwezi kuwa na shida kama wao when the fire of god came upon them 
kila mmoja aliongea lugha yake na wote walielewana Oh anaelewana ninaelewana na wewe my brother ninaelewana na wewe my sister ninaelewana na wewe moto unaposhuka watu walio ndani wanaelewana say amen kacha moto miali ya moto ikateremuka wakaanza kuongea Mwambie jirani yako moto ukishuka uwezi ukawa bubu. Some of you are dumb. Kanda bo santa. Lazima ujitetee. Haleluya. Akishuka moto unajitetea. Shetani akija kukuambia utakufu naomba I cannot die. Shetani akikwambia nimekuroga ukamwambia I'm not I'm unrogable. I am unrogable. Kwa sababu Bwana ako upande wako. Ninaongea na mtu hapa wacha kuwa na wasiwasi. Ambukizwa roho ya ndani. Maana ukiwa ndani roho wa Mungu atakunenea na watu wa nje hawatakuelewa. Wakaambia wamekunywa muvinyo. <laughs> Senya sio muvinyo mzee, wamekunywa muvinyo mpya. Kumbe kuna muvinyo mzee na muvinyo mpya. Ile muvinyo mzee ndio inafanya watu wanastaka. Ile muvinyo mzee ndio inafanya mtu anaacha mke wake anaenda kwa mke wa jirani. Ile muvinyo mzee ndio inafanya vijana kanisani wana backslide naenda kuolewa ovyo ovyo. Ile mvinyo mzee ni inafanya watu hawasameheani. Ile mvinyo mzee ni inafanya watu hawaendelee. Lakini ukinywa ukinywa mpya. <laughs> ukinywa mpya. Ukinywa mpya. Nasema ukinywa mpya. Ah! Say ya 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 ya. Wakasema hawa hawajanywa mvinyo mzee. Lakini wamevunya wamekunywa mvinyo mpya. Ambia watu watatu mmoja wao. Eh? Mwambie mmoja wao kwa jina Petro. Ah! Makanda bozanta. Petro akasema it is too early ni mapema sana saa tatu usubuhi hata kama ni mulevi halewi saa tatu usubuhi kuna roho bwana akiingia kwa mtu unatokota hata ukiamuka asubuhi hata ukilala unatokota hata watu wakiamuka unatokota hata unapiga mswake randa bakata mosanta unakula rende bosaka tamama akishuka huyo mvinyo mpya haleluya Say fire It is too early Hata kama ni mulevi it is too early Unajua mtu ambaye ana hii roho vitu vyake anafanyanga mchana mchana sio usiku Kama ni kutoa ni mchana mchana kama ni kwenda kanisani yani ni mapema mapema Ambia jani yako hii kitu kikushukia unaanzaga mapema Ukijiona una roho ya kuchelewa umekunywa muvinyo mzee. <laughs> Kama unaambia watu kumi vile nimesema, ukiona wewe ni mtu wa kuchelewa, kujivuta futa, drag drag. Tu ali. <laughs> Hallelujah. Tu ali. Before the demons wake up. Rando boseke tatama Tuani Ambia jeno kiti stuani <laughs> Hallelujah Tuani Yani mane yake Revelation yake ni akwamba Wakati kuna kitu kanisani Wewe ndi unakuwa wakwanza Kilambo watu wanza kuwaza wanza Wewe teari umefanya acha kuulewa mvinyo mzee Pedro akasema it is too early for these people to be drunk and these people that we know from pigris asia egypt hata wa afrika tulikuwa ndani nani amwambia wa afrika tuko mbali 
ni vile tu mlianza kutengeneza busa na changa salamu ya jana yako mwambie wachana na hii roho ya kangara ingia kwa Mungu na jua ubaya sasa mliacha ya jumu kaingia kwa kangara wakati watu bado wanalala huyu roho wa Mungu akiwa juu yako utakuwa unawai utakuwa unaenda mapema kitambo wa kuroge umeruka can i hear men from somebody kitambo wa kuvamia kwa njia utakuwa umefika kwako can i hear men from somebody kitambo gari ya anguke utakuwa umeshuka kwa stage Ukisema amen ya chundu utapokea huu muujiza. Nasema kitambo soko ifilisike utakuwa umetahirisha pesa zako. Tuani. Kitambo watu waanze kushangaa kama kanisa ndio inajengwa ama ni nini? Wewe tayari ume, umefanya mradi wako umemaliza ya kanisa. Leti kama si wanakuja watakuja <laughs> watakuja kununua brush wewe usha tayari ushanunua rangi tuani ambia jeni yako i'm too loaded to be unloaded petro akasema tuani na watu hawa sio watu tunayowajua mbona kila mtu anaongea lugha yake kuna lugha wametoka nayo pale kwa ile nyumba ambayo sisi hatuelewi. Watu wa dunia hii hawasaidi kutuelewa mpendwa. Majirani yako hawasaidi kukuelewa. Inatakana ukitoka mlango wa church ukifika nyumbani, you are a different person. You are a different man. You are a different woman. Jamaa kaanza kutokota makanta morede besata pakata bakata bakata ba <laughs> ikaua kabila yote ya uyahudi wakati walipotoka pale pale then signs and wonders ikaanza kuwafuata spoke in tongues tongues not in their languages tongues and nobody could stop them roho wa Mungu akishuka kanisani ashukie watu then watu wanajua they know how to express themselves there are no signs and wonders in the church because men and women in the church hawana kitu ambacho kinatoka ndani ya church wana mambo yao tu go to the gatherings and listen to a christian akiongea na usikilize mchawi hata unaweza kufikiria mchawi ndiye anasema ukweli kuliko mkristo why because you are powerless the bible says wakaongea kwa lugha tofauti lakini walielewana Kanisa likiwa empowered with the power of the Holy Spirit. Mutaongea lugha tofauti. Mjaliwa atakutana na Muluya, Muluya atakutana na Mkalanjini, Mkalanjini atakutana na Mkikuyu, Mkikuyu atakutana na Maragoli, Maragoli atakutana na uh, uh, Mudigo, Mudigo atakutana na Mgiriama, Mgiriama atakutana na Mtaita, Mtaita atakutana na Mbajuni, Mbajuni atakutana na na Wamakonde hata kama wanaongea lugha tofauti but finally wataelewana 
Kwa sababu ile roho Mungu amewapa ni roho moja. Hukuchaguliwa kuzaliwa mkikuyu. Hukuchaguliwa kuzaliwa mkale. Hukuchaguliwa kuzaliwa mgiriama. Hukuchagua. Tu sote wa choice. Uliza mama yako. Maana mama ndiye alijipeleka. And you found yourself there. Why should people accuse you because of where you came from? They should accuse my mother. Gabla mama yangu angeenda kwao. Ndio angesema okay 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 okay. Na hata angeenda kwao angesema huyu ni wambari fulani. Solution to all this nonsense is for people to receive the Holy Ghost. Ukipokea hapo nyumbani ukipokea Roho Mtakatifu you would have no problem whatsoever to, to associate with anybody hautakuwa na shida ya kuishi in any city i'm talking to you a man of god wewe ambaye unaosema siju uko wapi you don't need your people to support you you just need god and people will support you wezi kusikia ume by the way man of god Ukitaka kujua ume, umeitwa nenda pali kabila yako haiko ukiona ukiwahubiria wakija kwa kwa zeme oh Mungu ni mwema umenihubiria then unajua umeokoka preaching is not a vote of sympathy it is god that locates you to a place that will supply for you I want to pray for you. Nataka niombee vijana, nataka niombee wazee, nataka niombee wa mama hasa wa Kenya. Na wale ambaye wako kanisani, misikitini na mahekaluni. Mnahitaji Mungu. Mungu akishuka utaona hiyo ndugu yako kuwa ndugu yako, utaona dada yako kuwa dada yako. You will have no problem young man to marry somebody outside your village because Mungu ndio hupeana na chochote kinachotoka kwa Mungu the bible says that every every good gift comes from above nataka niombe pamoja na wewe wewe ambaye unaumia wewe ambaye umeteswa umechotwa hauna amani nataka nikutamkia amani Baba wetu wa mbinguni natamuka baraka kwa kila mtu katika taifa la Kenya. Ninaomba amani katika nchi hii. Naombea mipaka ya nchi hii. Naombea vijana wa nchi hii. Naombea wa mama wa nchi hii. Baba wa mbinguni uwabariki wapendo hawa. Ninaomba amani naomba baraka. Naomba ulinzi, naomba wema na baraka zako. Pokea sifa na utukufu Jehova. Leta amani katika taifa hili. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Haujaokoka rudia maombi haya. Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kutoka kwenye kitabu cha mauti na uliandike katika kitabu cha uzima. Kutoka leo mimi ni mtoto wako unipokee katika jina la Yesu. Amen. Ninakubariki tafuta kanisa la watu waliookoka uingie ndani. Na uambie pasa nimeokoka kwa TV. Uniombee unibariki. Nipigie simu 0722718835.
Baby, 